ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் ரஷ்யாவின் தந்திரங்களை அப்படியே ஃபாலோ செய்ய ஆரம்பித்து விட்ட அமெரிக்கா நம்ம நேற்ற வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் இந்த உக்ரைன் இஸ்ரேல் சிக்கலை ஒரே நேரத்தில் சமாளிக்க அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல அவர்களுக்கு தேவையான போர் திட்டங்களை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் செய்வார்கள் இது ஒரு ப்ராக்சி வார் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அது இன்னைக்கு அப்படியே நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகம் முழுவதுமாக முக்கியமாக மேற்கத்திய மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள் மத்தியில் இஸ்ரேலுக்கான ஆதரவுக்கான பேச்சின் டோன் கணம் மாற ஆரம்பித்து விட்டது இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக பேசப்படுவது அமெரிக்க அதிபர் பைடன் கொடுத்த அறுபது நிமிட இன்டர்வியூ இஸ்ரேல் காசா இதை பற்றி அவர் கொடுத்த அறுபது நிமிட இன்டர்வியூ அவரும் பாலஸ்தீன் மக்களுக்கான தனி உரிமை தனி ஸ்டேட் என்ற பாலஸ்தீன் மக்களின் பல வருட போராட்டத்தை கனவை ஆதரிப்பதாகவும் கண்டிப்பாக ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் மொத்தமாக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆனால் இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக காசாவை ரீஆக்குபை செய்வது பெரிய தவறாக மாறிவிடும் எனவே ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை அழிப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்யணும் செய்வதுதான் சரி என்று பேசியுள்ளார் ஆனால் இஸ்ரேல் காசாவை ரீஆக்குபை செய்ய கூடாது என்றோ செய்ய முடியாது என்றோ சொல்லவில்லை அப்படி சொல்ல முடியாது அதற்கான காரணத்தையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஆனா இது நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதே செய்தியை தான் நேற்று ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சொன்னார் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களை இஸ்ரேல் அரசும் இஸ்ரேல் மிலிட்டரியும் பாதுகாப்பதற்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு அதாவது ஹமாஸ் பெயர் பயன்படுத்தாமலே பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு தனி உரிமை வேண்டும் என்பது உண்மை ஆனால் இஸ்ரேல் சொத்துக்களை இஸ்ரேல் மக்களை ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டியது இஸ்ரேல் அரசு மற்றும் இஸ்ரேல் மிலிட்டரியின் கடமை அதைத்தான் இஸ்ரேல் செய்கிறது என்று சொல்லி இஸ்ரேலின் காசா தாக்குதலை முழுவதுமாக நியாயப்படுத்தி பேசினார் புட்டின் நேற்று பேசினார் நேற்று ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இன்னைக்கு அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இரண்டு பேருமே ஒரே கருத்தை ஒரே டோனில் பேசி இருப்பது ஆச்சரியமான விஷயமே கிடையாது ஏன்னா இதைத்தான் நம்ம நேற்றே பேசி இருந்தோம் ஈரான் இந்த போரில் குதிக்க வேண்டுமானால் அவனுக்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் இஸ்ரேல் காசாவை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்கிறது என்பது மட்டும்தான் அது கூட ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட் அல்லது லாஜிக்கல் ரீசன் கிடையாது இருந்தாலும் அவனுக்கு இந்த போரை ஒரு அரேபிய மிடில் ஈஸ்ட் போராக மாற்றும் ஆசை ஈரானுக்கு வந்துவிட்டது இஸ்ரேல் செய்யும் இந்த தாக்குதலை ஈரான் ஒரு அரேபிய போராக மாற்றுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் தொடர்ந்து செய்யுது அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனால் அதை சாதிக்க அதை செய்து காட்ட அவனுக்கு அதிகமான காரணங்கள் கிடையாது ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் பல விதங்களில் பகை இருக்கு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் அந்த காரணங்கள் எதையுமே இந்த போரை ஒரு அரேபிய போராக மாற்றும் காரணங்களாக பயன்படுத்த முடியாது முக்கியமாக சவுதி கத்தார் மற்றும் யூஏஇ போன்ற அரசுகளை ஈரானால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது சென்ற வாரம் இஸ்ரேலுக்கு வந்த அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் பிளிங்கன் இஸ்ரேல் பிரதமர் இராணுவம் இராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து விட்டு மொத்த மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டு நாடுகளை சந்தித்து விட்டு மீண்டும் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் வந்திருக்கார் பிளிங்கன் ஆனா இன்று காலையில் பைடன் கொடுத்த இன்டர்வியூ பிளிங்கனின் இந்த எட்டு அரபு நாடுகளின் சந்திப்பில் அவர் சேர்த்த கருத்துக்களின் கோர்வையின் பிரதிபலிப்பு அவருடைய மீட்டிங்ஸ் நடந்தது பார்த்தீங்களா அதனுடைய ரெஃப்ளக்ஷன் தான் இன்னைக்கு பைடனின் ஸ்பீச் அவர்கள் எட்டு பேருமே அந்த எட்டு அரேபிய நாடுகளுமே இஸ்ரேல் ஹமாசை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யட்டும் ஆனால் காசா ஆக்கிரமிப்பு என்பது நடக்க கூடாது என்றும் பாலஸ்தீனுக்கு தனி உரிமை என்ற செய்தியை அமெரிக்கா உறக்க சொல்ல வேண்டும் என்ற நிபந்தனை அமெரிக்காவுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எட்டு பிராந்தியங்களால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அமெரிக்காவுக்கு அதுவே போதுமானது உலக அளவில் பல பயங்கரவாத குழுக்களை வளர்த்ததும் அமெரிக்கா தான் அதற்காக அதிக பணம் செலவழித்ததும் அமெரிக்கா தான் ஆனால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டதும் வேண்டுமானால் இந்தியா போன்ற நாடு அதை விடுங்க அது வேற கதை ஆனா தற்போதைக்கு ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை அழிப்பதில் இஸ்ரேல் பெரும் குறியாக இருப்பது அமெரிக்காவுக்கு புரிந்துவிட்டது மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் புரிந்துவிட்டது என்ன கேட்டீங்கன்னா இது அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் கிடையாது தற்போதைக்கு ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் உலகத்தின் எல்லா நாடுகளுக்குமே வந்துவிட்டது இன்க்ளூடிங் இந்தியா ஒரு சில நாடுகளுக்கு வேண்டுமானால் அந்த ஆசை இல்லாமல் இருக்கலாம் அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த சொல்ற நாடுகளுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா 
ஹமாஸை எப்படியாவது தீர்த்து கட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கான காரணம் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த எண்ணம் கூட வரலன்னா ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி முன்னூறு மக்களை ஏதோ மிருகங்களை வெட்டுற மாதிரி வெட்டு கொண்டுட்டு இருநூறு மக்களை பிணை கைதியாக வைத்திருப்பவன் நல்லவ மாதிரி ஆயிடாதா சொல்லுங்க அதற்காகவே இந்த நாடுகள் முக்கியமாக மேற்கத்திய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஹமாஸ் குழுவை அழிக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை பரப்புவதில் மிகவும் ஆவேசமாக ஆக்ரோஷமாக இருக்கு எனவே காசா மக்களுக்காக பேசுவதாலும் காசாவை ரீஆக்குப்பை செய்யக்கூடாது என்று சொல்வதாலும் ரஷ்யா துருக்கி ஈரான் மற்றும் பல அரபு நாடுகளை இந்த போரை விட்டு மொத்தமாக தள்ளி வைக்க முடியும் அப்படி நடந்தால் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் குழுவை வேட்டையாடுவதை தேடி பிடித்து காலி செய்யும் ஆபரேஷன் அல்லது மிஷனை தேவையான நேரம் எடுத்து செய்ய வேண்டிய முறையில் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் யாருமே எந்த கேள்வியுமே கேட்க முடியாது அப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்வதற்கு தேவையான எல்லா ஆயுதங்களும் எல்லா உளவு அமைப்பும் வீரர்களும் நவீன முறைகளும் இஸ்ரேலிடம் உண்டு எனவே அமெரிக்காவின் இந்த ரஷ்யாவை ஒத்த அறிவிப்பு இஸ்ரேலுக்கு இந்த போரில் இதுவரை நடந்த ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் இன்று காலையில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உக்ரைனில் ரஷ்ய படைகள் திடீரென உக்ரைன் படைகளை தோற்கடித்து அதிகமான உக்ரைன் பகுதிகளை பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டதாக அவரே நேரடியாக செய்து வெளியிட்டுள்ளார் இது ஓரளவுக்கு இஸ்ரேல் காசா சிக்கலின் ரிஃப்ளக்ஷன் எஃபெக்ட் என்று சொல்ல முடியும் இதைத்தான் ரஷ்யா விரும்பியது ஆனால் இது தொடர்ந்து இப்படியே நடக்க வேண்டுமானால் இஸ்ரேல் விஷயத்தில் முழு நேர வீச்சாக புட்டின் வேலை செய்யக்கூடாது அவர் பாட்டுக்கு உக்ரைன் விஷயத்தில் மட்டுமே கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் ரஷ்யா போன்ற ஒரு பெரிய அணு ஆயுத படை இருக்கக்கூடிய நாடு இப்படி மொத்த உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு சிக்கலான விஷயத்தில் அமைதியாக இருந்துவிட முடியாது இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அதனால அப்பப்ப ஒரு சில அறிக்கைகளை செய்திகளை வெளியிடணும் இல்லையா சந்தேகம் வந்துடும் நான் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்களில் சொன்ன விஷயங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈரான் இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது பாருங்க இஸ்ரேல் காசா மீதான தாக்குதலை முக்கியமாக வான்வழி தாக்குதலை நிறுத்தினால் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் அவர்களிடம் இருக்கும் சர்வதேச பிணை கைதிகளை ரிலீஸ் செய்ய தயார் என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது தற்போதைய நம்பர் ஏற்கனவே அல்மோஸ்ட் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நூற்றி ஐம்பதாக இருந்த பிணை கைதிகளின் நம்பர் இன்னைக்கு வெளியிடப்பட்ட ரிப்போர்ட்டுகளில் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அல்மோஸ்ட் இருநூறு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதிலிருந்து இந்த ஈரான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்திலிருந்து பல விஷயங்கள் தெரிய வருது ஒன்று வந்து ஈரானின் இந்த ரீசன்ட் அறிவிப்பு அதாவது ஹமாஸ் பிணை கைதிகளை வெளியிட தயார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பு அந்த அறிவிப்பை ஈரான் செய்கிறது ஈரானும் ஹமாசும் எந்த அளவுக்கு சேர்ந்து இந்த மொத்த வேலையுமே தாக்குதலையுமே செஞ்சிருக்காங்கன்னு புரியுது தெரியுது இந்த மொத்த தாக்குதலின் பேக் போனே ஈரான் தான் அப்படிங்கிறது புரியுது அதுவே ஒரு சதை இல்லாத பேக் போன் இதுல தெரியற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஈரானுக்கு தற்போதைக்கு இந்த விஷயத்தில் இஸ்ரேல எதுவுமே செய்ய முடியாது என்பது தெரிந்து விட்டது அது ஈரானுக்கு மட்டுமல்ல ஈரானுக்கும் ஈரானில் இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பல்லா குழுவுக்கும் ஹமாசுக்கும் மற்ற அரபு நாடுகளுக்கும் தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலையில் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்பது புரிந்து விட்டது ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளையும் ஹஸ்பல்லா குழுவையும் பயன்படுத்தி அந்த சனிக்கிழமை தாக்குதலை செய்யலாம் என்ற ஒரு பெரிய புல் அசால்ட் திட்டங்களை செய்த ஈரானும் ஹமாஸ் குழுவும் இஸ்ரேலின் இவ்வளவு பெரிய கவுண்டர் அபென்சிவுக்கு தயாராகவில்லை ரஷ்யா போன்ற ஒரு பெரிய படை பல மாதமாக செய்த தாக்குதல்களில் உக்ரைனில் ஏற்படுத்திய பெரிய ஆபத்தை மனிதாபிமான சிக்கலை இஸ்ரேல் வெறும் ஒன்பது நாட்களில் சாதித்து விட்டது செய்துவிட்டது அதுதான் இஸ்ரேலின் வீரியம் அதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் அந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக காசாவில் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்பவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இஸ்ரேல் போன்ற நாட்டின் ஆகாய தாக்குதல் மொத்த காசாவையுமே உருக்குலைத்து விட்டது இப்படி ஒரு பெரிய கொடூரமான இஸ்ரேலின் பதிலடியை காசாவோ ஹமாஸ் குழுவோ ஈரானோ எதிர்பார்க்கவில்லை அதற்கு தயாராகவில்லை எனவேதான் வேறு வழி இல்லாமல் ஈரான் தற்போது தானாகவே வந்து இஸ்ரேல் வான்வழி தாக்குதலை நிறுத்தினார் அப்படியானா தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்காமல் இருந்தால் பிணை கைதிகளை வெளியிடுவதாக செய்தியை வெளியிடுது ஆனா லெபனானில் இருக்கும் ஹெஸ்பல்லா குழு இன்னும் கூட இஸ்ரேலை தாக்குகிறது இன்னைக்கு கூட ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்தது ஹெஸ்பல்லா படை ஒரு பெரிய படை அதை பற்றி தெரியணும்னா நம்ம ஏற்கனவே வெளியிட்ட வீடியோக்களை பாருங்க 
இந்த மேற்கத்திய நாடுகளும் அரபு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக சொல்லி காலத்தை கடத்தக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேலின் சொத்துக்களை லெபனான் அழிப்பது கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் ஹெஸ்பல்லா டிஸ்ட்ராய்ஸ் இஸ்ரேலி சர்வைலன்ஸ் கேமரா செலாம் லெபனீஸ் பார்டர் டென்ஷன் சோர்ஸ் இன்றும் கூட ஹமாஸ் மற்றும் ஹெஸ்பல்லா பராஜ் ஆப் ராக்கெட் தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் மீது செய்துள்ளது ஈரான் அமெரிக்கா ஏற்கனவே இந்த போரில் ராணுவ ரீதியாக இஸ்ரேல் போரில் குதித்து விட்டதாக சொல்லியுள்ளது ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் ஃபயர் பராஜ் ஆப் ராக்கெட்ஸ் அட் சென்ட்ரல் சதன் இஸ்ரேல் அயன்டோம் இன்டர்செப்ட் மெனி ராக்கெட்ஸ் அயன்டோம் வேலை செய்யல 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 அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்ட எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு ஒரு செய்தி இன்னைக்கு ஹமாஸும் ஹெஸ்பல்லா குழுக்களும் செய்த பராஜ் ஆப் ராக்கெட் தாக்குதல்களில் அதிகமான ராக்கெட்ஸ் இஸ்ரேலின் அயன்டோம் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படி செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதலுக்கு பதிலாக பதிலடியாக இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் கேரிஸ் அவுட் ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆன் ஹெஸ்பல்லா இன் லெபனன் லெபனன நோக்கி ஃப்ரெஷ் அட்டாக் மிசைல் அட்டாக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஈரான் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் செஞ்சிருக்கு இஸ்ரேல் நாடு அயன் பீம் அயன் டோம் ஒரு பக்கம் அயன் பீம் என்ற புதிய லேசர் ஆயுதத்தை ஹமாஸ் ராக்கெட்டுகளுக்கு எதிராக சோதனை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது என்ற ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு மாலையில் வெளிவந்துள்ளது நம்ம இந்த வீடியோ பேசுறதுக்கு ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி வந்த ரிப்போர்ட் இது புட்டின் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு ஈரான் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியன் சிரியா அண்ட் ஈஜிப்ட் இஸ்ரேல் தாக்குதல் பற்றி புட்டின் என்ன செய்யறாரு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கிரெம்லின் கிட்ட கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் புட்டின் ஏற்கனவே ஈரான் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியன் சிரியா அண்ட் ஈஜிப்ட் இப்படி முக்கியமான அந்த எல்லையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகள் தலைவர்களிடமும் புட்டின் ஏற்கனவே பேசியாச்சு இது கருத்த ஏற்கனவே புட்டின் பேசியாச்சு புட்டின் வெளிப்படையாக சொன்ன கருத்து இது புட்டின் உக்ரைனில் புதிய இடங்களை பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா தற்போதைக்கு இஸ்ரேல் காசாவில் செய்யக்கூடிய தாக்குதல் பற்றி அவருக்கு கவலைப்படவே இல்லை ஓகே மனிதாபிமான சிக்கல் இருக்கு அதை பார்த்துக்கணும் காசாவை வந்து ரீஆக்குப்பை பண்ணுதோ பண்ணலையோ அதை பற்றி அவர் பேசல பாலஸ்தீனியன் மக்களுக்கு தனி நாடு தனி உரிமை வேண்டும் என்பது என்னுடைய எந்த காலமாக இருந்தாலும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைப்பாடு அதுதான் அப்படின்னு பேசுறாரு இதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தனியாக சொல்றாரு ஃபைட் வித் ஹமாஸ் இஸ் அ வார் பிட்வீன் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் இதை விட்டால் என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு அளவுக்கு இது உண்மைதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாலஸ்தீன மக்கள் விடுங்க அவர்களுடைய தனி உரிமை விடுங்க அது இதுவரை கிடைக்காத காரணங்கள் பல காரணங்கள் இருக்கு அது மிடில் ஈஸ்ட் மட்டுமே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது உலக அளவில் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளும் பெரிய பெரிய நாடுகளும் இன்ஃபுளுவன்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு பக்கம் இன்னைக்கு அவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்குமான ஃபைட் வந்து லைட்டுக்கும் இருட்டுக்குமான வெளிச்சத்துக்கும் இருட்டுக்குமான போர் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி அசிங்க என்ன உண்டு பிளிங்கன் மீட்ஸ் வித் ஹெர்சாக் ப்ராமிசஸ் அமெரிக்கன் சப்போர்ட் ஃபார் இஸ்ரேல் இன்னைக்கு திருப்பியும் பிளிங்கன் இஸ்ரேலுக்கு வந்தார் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஃபர்ஸ்ட் இஸ்ரேலுக்கு வந்துட்டு எல்லா சுச்சுவேஷனையும் பார்த்துட்டு ஒரு போர் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஒரு மொத்த வார் ஸ்ட்ராட்டஜியை டிசைன் பண்ணிட்டு அதை ரீஅஷ்யூர் பண்றதுக்காக அதை கன்வே பண்றதுக்காக எட்டு அதாவது அரேபிய பகுதிகளை கத்தார் சவுதி இப்படின்னு ஒவ்வொரு பகுதிகளாக எஜிப்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பகுதிகளாக நேரடியாக போய் பேசிட்டு இன்னைக்கு திருப்பி இஸ்ரேலுக்கு வர வந்து திருப்பி என்ன சொல்றாரு அமெரிக்காவின் சப்போர்ட் மொத்தமாக உண்டு எதுக்கு காசாவை நீங்க என்ன பண்றீங்களோ மக்களை எப்படி மூவ் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ஆனா ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை நீங்க மொத்தமாக அழிக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன ஏற்பாடுகள் உண்டோ அதை செய்யுங்க எஜிப்ட் காசா இது கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பார்டர் அந்த ஒரு கேட் அது ஓபன் பண்றதுக்கு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓபன் பண்ணியாச்சுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ஓபன் பண்ணலை அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது அதை ஓபன் பண்றதுக்கு ஈஜிப்ட் ஒத்துக்கலை அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வருது ஈஜிப்ட் ஒத்துக்க கூடாது அதை ஓபன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இஸ்ரேலே சொன்னதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வருது இப்ப கூட அந்த காசா எல்லையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் மேல் பக்கமா மேல் பக்கமா நீங்க மூவ் பண்ணுங்க காசால இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டவரை கூட வெளியே போறதுக்கு இஸ்ரேல் அனுமதிக்கல அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வருது இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் காசாவுக்கு உள்ள என்னென்ன உதவிகள் அது மெடிக்கல் ஃபுட் வாட்டர் அப்படின்னு என்னென்ன எய்டு தேவையோ என்னென்ன உதவிகள் தேவையோ அதெல்லாம் உள்ள வர்றதுக்கு இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் கொடுத்துருக்கு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முடிஞ்சதுமே அந்த காசா உள்ள வர்ற எய்டு வந்து முக்கியமாக யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையின் எய்டு உள்ள வர்றதுக்கான டைம் வந்து இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தோட முடியுது
பயங்கரவாதிகள் உடனடியாக அந்த பிணை கைதிகளை ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச்சோட போப்போட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாரு நான் வேணும்னா பிணை கைதியாக ஹமாஸ் கிட்ட போறேன் அந்த இருநூறு மக்களையும் ஹமாஸ் விட்டுட சொல்லுங்க ஐம் ரெடி டு கோ அஸ் அஸ்டேஜ் பிளீஸ் ரிலீஸ் த ஹாஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு இன்னைக்கு கேத்தலிக் போப்போட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேத்தலிக் பிரிவின் சார்பாக ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய ரிலீஜியஸ் பேஸ்ட் ரிலிஜன் பேஸ்ட் கான்ஃபிளிக்டாக மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஆசைகளை இந்த அமெரிக்காவின் புது ஸ்ட்ராட்டஜி ரஷ்யா அமெரிக்கா ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ரோச் பண்ணுறது ஒருத்த உக்ரைனுக்காக ஒருத்த இஸ்ரேலுக்காக மொத்த பொதுமக்களையே பணையம் வைக்கிறது இன்னைக்கு உலகத்தில் உள்ள பல நாட்டின் மக்களே வந்து பிணை கைதிகளாக மாறுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கே வருது இப்படி ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளும் ரஷ்யா அமெரிக்கா இது மாதிரியான நாடுகள் செய்யக்கூடிய திட்டங்களை பார்க்கும்போது அப்பாவி மக்கள் உலகத்தில் மொத்தமாக பரவி இருக்கக்கூடிய அப்பாவி மக்களே ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்டேஜஸ் மாதிரி மாறுறாங்களோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணப்படுதோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வருது உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபீலிங்கை உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க முக்கியமான விஷயம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்படியே விட்டுறாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் இந்த வீ இந்த சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பவர் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிளே லிஸ்டே இருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிளே லிஸ்டே இருக்கு அதை பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பரும் my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ